வணக்கம் நண்பர்களே நிறைய பேருக்கு ஸ்பைடர் அதாவது சிலந்தினாலே ரொம்பவுமே பயப்படுவாங்க மிகச்சிறிய உயிரிழந்தா அது அருவறுப்பான ஒரு பூச்சியை கூட நம்ம அதை பார்க்குறோம் ஆனால் சிலந்தியில் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சிலந்தியோட வலை ஸ்பைடர் சில்க்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிலந்தியோட வலை போன்ற ஒன்றில் நிறைய பயன்கள் பல்வேறு துறையில் பயன்பட்டு வருது அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்பைடரோட சில்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் பெரிய பெரிய பிரிட்ஜஸை தாங்க பிடிக்கிற சஸ்பென்ஷன் கேபிள்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஸ்பைடர் சில்க் ஒரு பங்கு வகிக்குதுன்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ துறையிலையும் இது பயன்பட்டு வருது இந்த ஸ்பைடர் சில்க் ஸ்டீலை விட அதிக உறுதியானதாகவும் மற்றும் ரப்பரை விட அதிக எலாஸ்டிக் தன்மை கொண்டதாகவும் கூறப்படுது ஸ்பைடரோட உடம்பில் இருக்கும்போது சில்க் ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் லிக்விடாக தான் இருக்கும் உடம்பை விட்டு வெளியே வரும்போது அது ஒரு உறுதியான கயிர் அல்லது ஃபைபரா மாறிவிடுது சாதாரணமாக தோட்டத்தில் உள்ள சிலந்தி ஏழு வகையான சில்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கும் ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸில் சயின்டிஸ்ட் ஸ்பைடர் சில்க் ஒரு பயோடிகிரேடபிள் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கிழிக்க முடியாத பேப்பர்ஸ் ஏன் முன்னைய சொன்ன மாதிரி பெரிய பாலங்களை தாங்கக்கூடிய சஸ்பென்ஷன் கேபிள்ஸை தயாரிக்கூடிய அளவுக்கு இது பயன்படுன்னு சொல்லப்படுது ஆனால் மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் கூட ஒரு கலவையாக சேரும்போது தான் இது ரொம்பவுமே ஒரு உறுதியான கேபிள்ஸாக தயாரிக்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஸ்பைடர் சில்கை மெல்ட் பண்ணி இன்னொரு மெட்டீரியல் ஓட அதை கலந்து அது ஒரு சாலிடான ஆர்மர் கவசமாக தயாரிக்க முடியும்னு சொல்லப்படுது அப்படி தயாரிக்கப்பட்ட ஆர்மர் இருபத்தி ரெண்டு கேலிபர் ரைஃபிள் புல்லட்டை கூட தடுத்து நிறுத்தும்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆர்மர் கெல்வர் ஆர்மர் சூட்டை விட மூன்று மடங்கு அதிகம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க ஸ்பைடரோட சில்க் மருத்துவ துறையிலையும் பயன்பட்டு வருது தீயினால அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஸ்பைடர் சில்கை ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கின்னாக யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த சில்கில் அதிக ஸ்ட்ரென்த் உழைக்கும் தன்மை பயோ டீக்ரேடபிலிட்டி இது எல்லாம் இருக்கிறதுனால காயங்களை இது சீக்கிரம் சரி செய்யும் மற்றும் மனித தோலை வளர்ச்சி பெறவும் உதவும்னு சொல்லப்படுது ஸ்பைடர் சில்கை யூஸ் பண்ணுறது இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பேண்டேஜ் ஸ்பைடர் சில்கால் ஆகப்பட்டது தான் மாடர்ன் சைஸ் இன்னும் இதனை ரிசர்ச் செய்துட்டு இருக்காங்க இதன் நூலில் இன்னும் என்னென்ன சிறந்த பண்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி வெளிக்கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில வகையான ஸ்பைடர் சில்க் ஆன்டி மைக்ரோபியலாக கூட பயன்படுத்தப்பட்டு வருது நிறைய அறுவை சிகிச்சையாளர்கள் பட்டுப்பூச்சிகளால் ஆன நூல்கள் அதாவது அந்த திரட்டை தான் காயங்களை ஸ்டிச் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஸ்பைடர் சில்க் பட்டுப்பூச்சிகளோட நூல்களை விட ரொம்பவுமே மெல்லிசாகவும் உறுதியானதாகவும் இருக்கிறதுனால நுணுக்கமான சர்ஜரிஸ் கண்களை சர்ஜரி பண்ணுறதோ அல்லது நரம்பில் சர்ஜரி பண்ணுறப்போ ஸ்பைடர் சில்கை யூஸ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சில கம்பெனிஸ் ஸ்பைடர் சில்க்ஸை கார்களோட ஏர்பேக்ஸ் தயாரிக்கிறதுல ரொம்பவுமே மும்முரமாக முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஸ்பைடர் சில்க் மற்ற எல்லாத்து விடவுமே ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிறப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகிற இம்பேக்ட்ஸ் மற்றும் ப்ரெஷரை அதிக அளவு இந்த ஸ்பைடர் சில்கே தாங்கி கொண்டு உள்ள உள்ளவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க ஆனால் தற்போதைக்கு போதிய அளவான ஸ்பைடர் சில்க் கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஸ்பைடர்லேருந்து ஸ்பைடர் சில்கை பிரிக்க எடுக்கிறது ரொம்பவுமே ஒரு கடினமான வேலையாக இருக்கு ஸ்பைடர்கள் குன்றுணிகள் அப்படிங்கிற காரணத்தினால சில்க் அதில் அதிக அளவு உற்பத்தி ஆகிறது தடுக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது போன்ற நிலைமையை சரி செய்ய ரிசர்ச்சர்ஸ் இப்போ ஒரு புதிய வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னன்னா சில்க் வாம்ஸ் அதாவது பட்டுப்புழுவில் ஸ்பைடர் சில்க் ஸ்பைடரோட சில்க் ஜீன் கோட மெர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் சில்க் வாம்ஸில் இருந்து ஸ்பைடர் சில்க் மாதிரியான ஒன்று வெளியாகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி கிடைக்கப்படுற சில்கில் ஃபைபர் கண்டென்ட் மற்றும் அந்த ஃபைபர் இருமடங்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது சில்க் வாம்ஸ் வெஜிடேரியன்ஸ் அதாவது இலைகளை ஒன்று இந்த மாதிரியான சில்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதனால் நிறைய அளவு சில்க் கிடைக்கிறதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வர்றது கிடையாது சயின்டிஸ்ட் இந்த சில்கை பயோசிந்தட்டிக் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதற்கு அதிகமான டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் எலாஸ்டிக்சிட்டி மற்றும் டப்னஸ் இருக்கு தொடர்ந்து பல ஆராய்ச்சிகள் இந்த ஸ்பைடர் சில்க் பற்றி சயின்டிஸ்ட் மேற்கொண்டே தான் இருக்காங்க நிச்சயமாக ஒரு நாள் பல துறைகளில் ஸ்பைடர் சில்க் ரொம்பவுமே உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல இன்னும் இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்க